ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ആകെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇരുന്ന് എക്സാമിന് ഉള്ള ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ ബബിൾ ചെയ്തിട്ട് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളതിന് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോർഷനിൽ തുടങ്ങുക അല്ലെ അങ്ങനെയാകുമ്പം നമുക്ക് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതിൽ തുടങ്ങുക ഓക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യലല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എടുക്കുക എവിടെയാണ് റോങ് ആയത് റോങ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട്സ് എടുത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ കുറിച്ചിടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് ടഫായിട്ട് തോന്നാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ ഹാബിറ്റ് കളയരുത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റായത് പഠിക്കുക പഠിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലോസ് അല്ല അത് എപ്പോഴും ഒരു ഗെയിനാണ് കാരണം ഡെയിലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇ പി എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ടൈം കണ്ടെത്തി ചെയ്യാനിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേക്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽക്ക ലേക്കാണ് ഓക്കെ ചിൽക്ക ലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്കാണ് ചിൽക്ക ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദെൻ ഇത് തന്നെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക് ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയും ഏതാണ് ചിൽക്ക ലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇനി വരുന്നുണ്ട് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് സോൾട്ട് ലേക്ക് ചിൽക്കയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് വേറെ ലേക്കാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ദെൻ മൗത്ത് റിവർ ഓഫ് മഹാനദി എന്ന് ചിൽക്ക അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൗത്ത് റിവർ ഓഫ് മഹാനദി മഹാനദിയുടെ മൗത്ത് റിവർ ആണ് ചിൽക്ക ലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ലേക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസ് എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചിൽക്കാലേക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ടിലേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൗത്ത് റിവർ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വൂളാർ ലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ലേക്കാണ് വൂളാർ ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൂളാർ ലേക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് വൂളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൂളാർ ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാശ്മീർ വാലിയിലാണ് കാശ്മീർ വാലിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ദ ലേക്ക് വിച്ച് വാസ് നോൺ ആസ് മഹാപത്മ സറസ് മഹാപത്മ സറസ് എന്നാണ് വൂളാർ ലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മഹാപത്മ സറസ് എന്നാണ് വൂളാർ ലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൂളാർ ലേക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് അത് കാശ്മീർ വാലിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മഹാപത്മ സറസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൂളാർ ലേക്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലേറു ലേക്കാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് തന്നെയാണ് എവിടെയുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ലാർജ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് ഏത് കൊല്ലേറു ലേക്ക് അപ്പോൾ മാറിപ്പോയത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കൊല്ലേറു ലേക്ക് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ലാർജ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് കൊല്ലേറു ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റാസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണയ്ക്കും ഗോദാവരിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ കൊല്ലേറു ലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് കണ്ടു ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതായിരുന്നു ചിൽക്ക ലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൂളാർ ലേക്കാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോളമോ ലേക്കാണ് ഏതാണ് ചോളമോ ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചോളമോ ലേക്കാണ് ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിക്കിമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ലമോ ലേക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് അത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ചോളമോ ലേക്കാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് കണ്ടു ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മറ്റ് ലേക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ ലേക്കാണ് ഏതാണ് സാമ്പാർ ലേക്ക് ഓക്കെ സാമ്പാർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓർക്കാൻ തന്നെ ഈസിയാണ് അല്ലേ സാമ്പാറിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് അധികമായി പോയി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ സാമ്പാർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് സോ ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ചിലിക്ക ലേക്കാണ് ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാർ ലേക്കാണ് ഓക്കെ അത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ സാമ്പാർ ലേക്ക് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻകാരൊക്കെ സാമ്പാറിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് അധികം ഇടുന്ന ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാർ ലേക്കാണ് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് ഇൻലാൻഡ് സോൾട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാർ ലേക്കാണ് ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻലാൻഡ് സോൾട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും സാമ്പാർ ലേക്കാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഓൺ ദ കോറമണ്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുലിക്കാട്ട് ലേക്കാണ് ഓക്കെ പുലിക്കാട്ട് ലേക്ക് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുലിക്കാട്ട് ലേക്കാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേ വേണാട് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുലിക്കാട്ട് ലേക്കിലാണ് പുലിക്കാട്ട് ലേക്കിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഏതാണ് വേണാട് ഐലൻഡ്
സോൾട്ട് ലേക്ക് ഏതാണ് ചിലിക്ക തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് മറന്നു പോരുത് ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലിക്ക ലേക്കാണ് പക്ഷേ സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണ് സാമ്പാർ ലേക്കാണ് അതെവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചോളമോ ലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾ കണ്ട ലേക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതപ്പോൾ എവിടെയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി പഠിക്കുക ഉളാർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ചിലിക്ക ലേക്ക് ഒഡീഷയിലാണ് സാമ്പാർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചോളമോ ലേക്ക് അത് സിക്കിമിലാണ് ഓക്കെ സിക്കിം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ നാഗാർജുന സാഗർ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് നാഗാർജുന സാഗർ എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് മാൻമെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഒരാളെ പേര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മാൻമെയ്ഡ് ലേക്കാണ് എന്ത് നാഗാർജുന സാഗർ ലാർജസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് ഇനി ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഇൻ കേരള ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഏതാണ് കൻവർ ലേക്ക് ആണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് കൻവർ ലേക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ദാൽ ലേക്ക് ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഓക്കെ ദാൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനഗറിലുള്ളതാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിന് ഫേമസ് ആയതാണ് ദ ലേക്ക് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ജുവൽ ഇൻ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് കാശ്മീർ ജുവൽ ഇൻ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ദാൽ ലേക്ക് ആണ് ജുവൽ ഇൻ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് കാശ്മീർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൗസ് ബോട്ട് ഈ ദാൽ ലേക്കുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷിക്കാര എന്താണ് ഷിക്കാര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൻവർ ലേക്ക് ആണ് ഇനി ദാൽ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ടിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ജുവൽ ഇൻ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് കാശ്മീർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഷിക്കാര ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വേർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആർ സീൻ ഓക്കെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഉള്ള ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് നാൽ സരോവർ ആണ് നാൽ സരോവർ ഇവിടെയാണ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദ ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആർ സീൻ നാൽ സരോവർ ആണ് ലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി ദ ലേക്ക് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആ സ്കെലിട്ടൺ ലേക്ക് സ്കെലിട്ടൺ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സ്കെലിട്ടൺ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രൂപ്കുണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ ഫോൾസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ലേക്ക് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഏതാണ് ഇനി ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് പിന്നെ സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ പിന്നെ കണ്ടത് നമ്മൾ നാഗാർജുന സാഗർ അല്ലേ അതാണ് മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് പിന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് പിന്നെ ദാൽ ലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നൽ സരോവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേക്ക് വിച്ച് ഈസ് നോൺ എസ് എന്താണ് സ്കെലിട്ടൺ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ ഫോൾസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഫോൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജോഗ് വാട്ടർ ഫോൾ ആണ് ഓക്കെ ജോഗ് വാട്ടർ ഫോൾ ആണ് ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ജോഗ് വാട്ടർ ഫോൾ ആണ് ഹയസ്റ്റ് അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോഗ് വാട്ടർ ഫോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷരാവതി റിവറിലാണ് എവിടെയാണ് ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഷര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ് വാട്ടർ ഫോൾ ആണ് അത് ഷരാവതി റിവറിലാണ് ദെൻ എന്താണ് വാട്ടർ ഫോ
ഈ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി റിവറിലാണ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നയാഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോഗ്നക്കൽ വാട്ടർഫോളിനെയാണ് നമ്മൾ നയാഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉള്ളത് കാവേരി റിവറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ജോണ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഓക്കെ ജോണ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് പിന്നെ സിറ്റി നോൺ ആസ് ലാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ ലാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാഞ്ചിയാണ് ഏതാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാഞ്ചിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക വാട്ടർഫോൾസിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ് വാട്ടർഫോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ഹോഗ്നക്കൽ വാട്ടർഫോളാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ ലാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാഞ്ചിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും